o, o, que se, o que se analisa em relação a tudo isso é uma divisão muito grande do país. Eu acredito que essa questão de união, ver o Brasil feliz de novo, como o candidato Lula disse, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil ele implantar os projetos que ele prometeu durante a eleição. Mesmo comprando uma parte do Congresso, a oposição ao Lula, que é a, os candidatos eleitos de direita, tem uma força muito grande, no, tiveram uma força muito grande no processo eleitivo, Bolsonaro conseguiu eleger importantes governadores em estados estratégicos, a exemplo disso o Tarciso, que ganhou em São Paulo então assim, o processo vai demorar muito para ser, ser concluído, acredito que ainda há desenrolares em relação aí o, o, o futuro é, do país, para onde o Lula vai seguir e qual vai ser a composição e ele tem que, acima de tudo, apresentar o projeto de governo né, que a gente não viu e a gente precisa saber qual vai ser o qual é o projeto de país que o Lula pretende executar agora? E só só para concluir, né? Eu acredito que é, não tem essa coisa. Ah, acabou, acabou, tá todo mundo feliz. 49% de rejeição é muita rejeição e é algo que vai ter que ser enfrentado, vai ter que ser calculado pouco a pouco, porque é, a, as pessoas elas estão cansadas da mesma conversinha. E só para concluir, Não, já foi o, Nordeste, concluir né? o Nordeste foi onde o Lula teve mais voto. Nos outros estados, o Bolsonaro, nos outros, nas outras regiões do país, Sudeste, Sul, é, Centro-Oeste, o Bolsonaro esteve à frente. Quem, Rafael? Olha, são 14 estados da federação que de forma proporcional eleger o Bolsonaro, 13 Lula. É claro que não se ganha eleição por conta como é nos Estados Unidos, que é por, de, por delegados, etc., distrito, etc., mas é por voto a voto e foi o que aconteceu nessa eleição, bastante polarizada. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, são do, mais de 2 milhões de votos aí que fizeram a diferença. Né? Eu acho que o ressentimento sempre vai existir, né? Ressentimento porque é um time, é uma torcida contra a outra e é assim é a democracia, né? A democracia tem um lado e precisa ser respeitado. Eu ainda me estranha muito o presidente da República, né? Ainda não se é, vamos, pronunciar. Vamos falar, já já é o Mas vamos tempo. aguardar, claro, é, esse pronunciamento dele, que é muito importante para a população. Vamos falar já desse assunto. É, agora, é, é lua de mel, né? Lua de mel agora, o um momento acaba, igual o ressentimento, acaba também daqui a pouco, a tristeza de quem votou num, né, deixou de votar também. Então, a gente vê o Brasil hoje nessa situação. Né? E tem muitas pessoas nas redes sociais dizendo Ah, o crime compensa Não, tira isso da tua cabeça O crime não compensa Sabe por quê? Porque, cara, metade da população eleitora Pelo menos não quis o PT novamente no poder né? Nós não, não temos o controle dos votos do Nordeste, do, do Norte Enfim, quem os estados que acabou elegendo Lula E também eles não têm culpa Nós temos que entender o seguinte Não é pra entrar nesse ritmo e sentimento de guerra Ah, Bahia, não sei o quê Não eu acho que tem que deixar normalizar a situação. Infelizmente, claro, um ex-presidiário acabou, vai acabar assumindo em 2023. É fazer o quê? Né? É assim, democracia. Através do Supremo Tribunal Federal, do STJ, de alguns ministros que foram indicados pelo próprio PT nos últimos 13, 14, 15 anos de governo aí do PT, que colocaram né, alguns ministros que acabaram dando aí é, esse, essa, esse resultado novo de eleger, né, de deixar a capacidade né, eleitoral do Lula estar diante de todos nós para ele concorrer às eleições. Então, isso, infelizmente, não, nós não temos controle. É, acredito que o Congresso Nacional, por mais que tenha, em tese, no primeiro turno, recebido muitos votos daqueles que apoiavam o Bolsonaro, o Bolsonaro acabou também apoiando bastante gente na Câmara dos Deputados, o Senado, o Senado, sobretudo, porque vários ministros seus né, acabaram sendo eleitos, mas não é bem assim também. Eu acho que é, vai ter uma oposição, sim, só que a maioria ali é do PL e, e faz parte ainda daquele centrão fisiológico do Valdemar da Costa Neto, etc. Então, isso também nós não temos controle sobre isso. E, claro, o Bolsonaro não estando no poder é um outro cenário. Né? O Lula estando no poder, tendo a caneta ali e tudo, é um outro cenário. Então, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas a democracia é essa. Nós vamos aguardar, é como se fosse fé, né? A gente vai aguardar o que vai acontecer. Só isso. É isso que vai acontecer. <risos> Fernando Tupan, o seguinte, é, é, foi diferente, muito diferente do que você esperava. A gente já esperava que a gente falava disso nos dias anteriores aí do programa, semanas anteriores também, sobre a polarização, isso já no primeiro turno. Aí no segundo turno tinha aquela curva de crescimento do Bolsonaro. Aí chega na reta final aí com as urnas todas apuradas, é, pouco mais de 2 milhões de votos, que é uma margem absurdamente pequena. 
Paulo Caetano, o Brasil que deu certo não, está, não estava com Lula. Você vê, a pobreza levou o presidente Lula ao poder, que foi no Nordeste, a Bahia, onde não tem emprego. Aqui em Curitiba, é, chegou uma leva de imigrantes é, da Bahia. Aqui, perto de casa, tem uma panificadora aqui que traz toda semana gente... É, da Bahia, porque lá não tem emprego. Então, alguma coisa é, deu errado na Bahia e o Jair Bolsonaro não soube como ir para a guerra lá, em, lá na terra do PT, né, que seria a terra do, F, do, do ACM Neto, mas, pelo jeito, o ACM Neto não deu certo também. Mas o que leva em consideração a partir de agora? Lula vai precisar procurar, vai ter que bater de porta em porta para tentar governar. O, o Lula vai ser o, o tchutchuca do Centrão, vai ter que fazer o que o Centrão... O... Perdemos a conexão com o Fernando Tupan. Mais um que se vai. Não, não é assim, não. não vamos, vamos lá, vamos seguir por aqui. 7 horas e 24 minutos. Repita. 7 e 24. Oh, não foi censura não, viu, gente? Aconteceu algo que a gente não está... Sabendo explicar ainda, já Fernando Tupan de volta com a gente. Mais alguma consideração, Luiz Neto? Você está é... alvoroçado hoje. Não, não estou não, estou bem tranquilo, muito pelo contrário. É, eu acredito que é o seguinte, né, a eleição do Lula coloca em xeque algumas questões, entre elas a questão da corrupção. Né? A classe política ela pode ter certeza agora que o crime compensa, e que o crime, o crime é tão compensatório que não há punição e aquele que saqueou o Brasil, né, saqueou é, em todos os sentidos, a questão política, a questão de acordos, a questão de compromissos, indicações, retornou ao poder, então a classe política pode ter certeza que o crime não há responsabilidade para aqueles que é, não têm compromisso com a lisura do Brasil. E não estou falando Mas por Neto. ser o Lula, poderia ser outro, poderia ser o P próprio PT, poderia ser um partido de esquerda, eu estou, eu estou falando por ser, pelo candidato pelo candidato e não pela derrota do Bolsonaro. É só um pitaco, Aguinaldo? Se for só um pitaco, eu deixo, porque eu vou voltar com o Fernando Tupan. Só para ratificar, as fala, a fala do Kim realmente tem razão nesse sentido de que nós não podemos aí sair de novo com essa bobagem, né, de falar mal de nordestinos, enfim, agora vocês que é, a gente, o Sul trabalha para sustentar o Nordeste, enfim, para, para com essas bobagens, né, é aceitar que que perdeu, enfim, e, e por incrível que pareça, torcer para que seja um bom gestor para que a gente, a gente vive aqui. Então, né, parar com essa bobagem de brigar com o Nordeste, porque a gente fala mal e depois está lá é, fazendo turismo. E eles aqui buscando emprego também, né? Ué, e qual que é o problema? São todos brasileiros. Não, mas você vai lá não, fazer não, turismo, não, eles estão falando que você está certo. Só, não, 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 só não, pra... não, 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 peraí. Tem que todo mundo bem, não, 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 não. convive, né? Ô, ô, Fernando Tupan, eu vou voltar com você, porque senão já vão começar a falar aqui que nós derrubamos você, porque você chamou de Lula de Tchutchuca do Centrão. Vai, segue de novo. <risos> você duvida disso, Paulo Caetano? Olha só o que aconteceu no governo Bolsonaro. O Bolsonaro teve que ceder ao Centrão... E se Lula não ceder o centrão, ele não termina o governo, você pode ter certeza. Será que ele vai conseguir fazer um bom governo? Eu acredito que não, mas espero que ele me faça morder a língua e que faça alguma coisa boa, coisa diferente do que ele fez, onde a corrupção imperou no governo dele, onde países de esquerda, como Cuba, recebeu milhões e a gente vai receber nos próximos anos o governo Lula charuto, que você pode ter certeza isso vai acontecer, nós estamos encrencados, mas tem uma coisa que eu não sei se eu posso falar é, Paulo Caetano e algumas pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores do Paraná vai ser benefici serão beneficiadas, entre elas a deputada federal Gleisi Hoffman, presidente do PT e com certeza vai ser ministro do, é, ministro do Estado assim como o deputado federal Elton é, BR daí de Maringá que é cotado para o um Ministério isso vai abrir algumas coisas bacanas aqui para o Paraná e para o Partido dos Trabalhadores tentar romper essa força que tem a direita aqui no Brasil, que está numa. É, tem no Paraná, que está em torno de hoje de 64%, e eles têm quatro anos para tentar fazer isso. Primeiro, vão ter que vencer as eleições municipais, elegerem 
é, prefeitos em 2024, o que não me parece é, plausível nesse exato momento, quando o mercado financeiro é, prevê para 2023, 2024, recessão. Nos Estados Unidos, a gente sabe que os analistas de mercado apontam aumento da gasolina, problemas estruturais e queda no, na Bolsa de Valores. Nós vamos sobreviver a isso? Vamos sobreviver, claro. Mas sabe qual é o ponto positivo, Paulo Caetano? O ponto positivo é que pessoas como o Luiz Neto, a Pamela Bussolim, o Kim Rafael vão poder assumir o protagonismo aí em Maringá. Porque a esquerda vai ter o Enio VR, vai ter o, o Mário, vai, vai ter o Flávio Mantovani para poder se mostrar. E o que eles vão fazer a partir de agora é exatamente mostrar que a esquerda é... para Maringá representa muito pouco avanço. E eles vão ter que se esforçar para mostrar que eu estou errado, que nós estamos errados. Se preparem, tempos difíceis estão para vir. E aquela história que nós ouvimos, demissões, vai começar, Paulo Caetano. Pode esperar.